வசிஷ்ட வைத்யா பிளாக்லேயும் அவர் ஏற்கனவே இதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அதாவது அகத்தியரையா இதை பற்றி வெளிப்படுத்தியிருக்காரு அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இந்த மனித பிறவி எடுத்ததுக்கான ஒரு ஒரு நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் எல்லாருமே எல்லா எல்லாருமே வந்து இந்த மனித பிறவி எடுத்தவங்க எல்லாருமே வந்து ஆன்மீக அனுபவங்கள் வந்து அடையணுங்கிறதுக்காக தான் வந்து எடுத்திருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா அவங்க அப்போ தான் அது அதுக்கு அடுத்த நிலை நோக்கி அவங்க போகிறதுக்கு வந்து அது வந்து இப்போ ஒரு பயனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த ஆன்மீக தாகம் அந்த அது அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த கட்டில் இருக்கோம் இல்லை இந்த இந்த பந்தபாசுக்கு கட்டில் இருக்கோம் இந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கோம்ல இந்த மாதிரி கர்ம வினைகள் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த கட்டிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்கு இந்த ஆன்மீக அனுபவங்கள் ஆன்மீக சார்ந்த அறிவு வந்து நமக்கு தேவைப்படுது இதை தான் அவங்க வந்து வெளிப்படுத்திக்கிட்டு வராங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு எப்படி தங் தமிழ் சங்கத்தில் வந்து அகத்தேயர் ஐயா வந்து வந்து அப்பப்போ வந்து க பேசினாரோ அப்பப்போ வந்து அவர் வெளிப்படுத்திக்கிட்டாரோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் எங்களுக்கும் வந்து மீடியம் மூலமாகவோ இல்லைனா வேறு நாடி மூலமாக அதாவது மீடியம்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லை வேறு யாரோட உடம்புக்குள்ளே பூந்து பேசுகிறது இல்லைனா வேறு ஏதாவது நாடி மூலமாக சொல்கிறது இந்த மாதிரி வந்து சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி உயர்வான ஞானத்தை வந்து எல்லா மக்களுக்கும் வந்து பரப்பணும் நம்ம அதாவது என்ன சொல் மேண்டரேட்ரி ரைட்சியஸ் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னா கட்டாயமாக எல்லாருமே எல்லாருமே கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு தர்ம முறை அதை வந்து எல்லாருக்குமே வந்து பரப்பணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அதுக்காக தான் வந்து அதை வெளிப்படுத்துகிறாரு அப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது எல்லா இங்கே இங்கே வந்து மனித பிரிவு எடுத்து எல்லாருமே வந்து கட்டாயமாக செய்ய வேண்டிய சில கடமைகள் தினப்படி கடமைகளை வந்து எங்களுக்கு வந்து நாடி மூலமாகவோ இல்லைனா வந்து மீடிய மூலமாகவோ அகத்தியர் ஐயாவும் முருகப்பெருமானும் எங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்திட்டு வராங்க இதுக்கு நாங்கள் வந்து ரொம்பவே கொடுத்து வச்சுருக்கிறோம் அந்த கொடுப்பினை எங்களுக்கு இருக்கு நாங்கள் ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்கிறோம் அப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது கீழே வந்து வரிசையாக கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு அஞ்சு விதமான தினப்படி கடமைகளை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஒர்க் அது நம்பர் ஒன் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன தெரியும் போட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு தீஸ் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் மெயின் ஒர்க்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் த வெரி ரீசன் ஃபார் விச் தே கேம் ஓவர் ஹியர் டு எக்ஸிஸ்ட் இன் த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் அப்படின்னா இந்த மனுஷ பிறப்பு இந்த பூமியில் இந்த ப்ர இதில் வந்து நமக்கு ஏன் கிடச்சிச்சு நம்ம வந்து இங்கே மனுஷனாக வந்து எதுக்கு பிறந்தோன்ற அந்த மூல காரணத்தை ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 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 ஒருத்தர் வந்து தெரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம ஏன் இங்கே வந்து பிறந்தோம் அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவன் அடுத்த அதுக்கு அது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அடுத்தபடி அவனோட வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து அவன் அதை நோக்கி போகணும் அது தெரியாமையே அவனோட லிவ்லிஹுட்னு என்னென்னா அவனோட என்ன சொல்கிறது வாழ்க்கை முறைக்கு அவன் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இல்லை வேறு எதுக்கும் வந்து போவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அவன் வந்து இங்கே எதுக்கு பிறவி எடுத்துருக்கோன்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவனை வந்து அவனோட அடுத்த வேலையை வந்து பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து பா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்டிங் திஸ் இன் திஸ் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு வந்து ஒன்லி தென் ஆஃப்டர் வர்ஸ் ஷூட் இருந்து எனி டைப் ஆஃப் ஒர்க் லிவ்லிஹுட் அதாவது இந்த லௌகீக வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதுக்கான காரணத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் எல்லாருமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நம்பர் ஒன் வேலை ரெண்டாவது கடமை என்னன்னு சொன்னால் எல்லா மனித பிறவிகளும் என்ன செய்யணும்னா மெடிடேஷன் பண்ணணுமா தியானிக்கணுமா யார் தியானிக்கணும்னா ஒன்றே ஒன்றே ஒன்றான அந்த யாராலையுமே அறிய முடியாத தகப்பனான அந்த இறைவனை வந்து தியானிக்கணும் இதுதான் வந்து நம்பர் டூ ஒர்க் அவர் வந்து எல்லா உயிரினங்களையும் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்துக்குமே வாழ்கிறதுக்கான அந்த ஒரு சாத்தியக்கூறுகளையும் எல்லா விதமான அந்த ஒரு குணங்களையும் வந்து த படைச்சிட்ருக்காரு அதனால் அவரை வந்து நம்ம வந்து தியானிக்கணும் அவர் இங்கே எப்படின்னா நம்ம வந்து உள்நோக்கி நம்மளை திருப்பி அவர் நமக்குள்ள தேடி தியானிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டாவது வேலை மூணாவது வேலை என்னென்னா த நம்பர் த்ரீ ஒர்க் ஃபார் ஹியூமன் பீங் இஸ் டு டியூட்டிஃபுல்லி பே ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் டு திஸ் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் டியூ வேர்ல்டு டியூட்டிஃபுல் கேட்டாக்கஸ் ஹூ விச் ஆல் கேட்டாக்கஸ் எஸ்பெஷலி இன்க்ளூட் த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் பேரண்ட்ஸ் மூணாவது தலையாய கடமை என்னென்னா நம்மளோட அம்மா அப்பா பிரபஞ்ச சக்தி பஞ்சபூதம் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து மரியாதை செலுத்தணும் 
அப்படி சொல்கிறாங்க பெற்றோர்கள் நம்மளை சுமந்தவங்க அவங்கள மதிக்கணும் அப்புறம் பஞ்சபூதங்கள் மதிக்கணும் அப்புறம் நம்மளோட முன்னோர்களை மதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட முன்னோர்கள் கிராண்ட் ஃபாதர் அவங்களெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட இது இல்லாமல் நம்ம வந்திருக்க முடியாது அது சொல்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குலசாமிகளை கூடுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏஞ்சலிக் ஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொன்னால் அதுதான் அந்த மாதிரி தேவதைகள் அந்த எச்சினிகள் அவங்களையும் அவங்களையும் நம்ம மதிக்கணும் ஏன்னா அவங்களோட இருப்பும் கூட நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி சிறு சிறு தெய்வங்கள் தேவதைகள் அப்புறம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தேவதைகள் அவங்க மன தேவதைகள் எல்லாரையுமே நம்ம வந்து அவங்கள மதிக்கணும் அவங்கள அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்தணும் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் சில போயிட்டு இந்த யாகத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க அது கொஞ்சம் புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி இருக்குது ஆனால் எனக்கு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தோணுதுன்னா இந்த யாகம்னு நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஃபயர் சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஹோமம் தான் அந்த ஹோமம் இந்த யாகம் இது வந்து ஆதி காலத்திலருந்தே வந்து தொன்று தொட்டு நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வழிமுறை இதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏன் வந்து நம்ம இதை பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் எலிமெண்ட்டில் நம்ம போடுற அந்த ஹோம அந்த ஜாமான் இருக்குல்ல அது என்ன சொல்லுவோம் யஜ்யம் ஜாமா சொல்லுவோமா அதெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து அந்த நம்ம அந்த ஃபயரில் போட்டு எரித்து அது வந்து எப்படி போகுதுன்னு சொன்னால் அப்படியே அது ஒரு அகாய மார்க்கமாகவே அது சில சூட்சமாக போயிட்டு மேலே ட்ரப்போஸ் பேருன்றாங்க அது எப்படி இங்கேருந்து ரொம்ப எத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு லேயரில் இருக்கிற இன்விசிபிள் பீயிங்ஸ் அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத சூட் சூட்சமமான சில உயிரினங்கள் சில சில என்ன சொல்கிறது சில மீடியம்ஸ் இருப்பாங்கள்ல சூட்சமமான சில தேவதைகள் அவங்களுக்கு வந்து சில பிறவைகள் அவங்களுக்கெலாம் வந்து இங்கே நீங்கள் போடுற அந்த அந்த நீங்கள் இங்கே அந்த ஹோமத்தில் தர்ற அந்த ஹவிஸு அந்த யாகத்தில் தர்ற அந்த நீங்கள் ஜாமா போடுறதெல்லாம் அவங்கள போய் சேருது நீங்கள் வந்து இங்கே பண்ணுற யாகம் வந்து அவங்கள மரியாதைப்படுத்துறதுக்கு ஆன ஒரு ச இதை தான் நீங்கள் கீழே பண்ணுறீங்க அது வந்து சூட்சமமாக போய் அவங்கள சேர்ந்துடும் நமக்கு தெரியாமல் சில கண்ணுக்கு தெரியாமல் சில இன்விசிபிள் ரொம்ப சூட்சம் சரீரம் உள்ள சில தேவதைகளுக்கு கூட நம்ம அந்த ஹவி செலுத்த அந்த ஹோமத்தில் தர்ற சில ஜாமா வந்து அவங்கள போய் சேருது அந்த இதெல்லாம் அவங்கள போய் சேருதுன்னா அப்போ அது வந்து நமக்கு நல்லது தானே சார் இது மூலமாகவும் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபோர்த்து போட்டிருக்கிறாங்க நம்ம நம்ம ஃபோர் ஒர்க் அதாவது நாலாவது கடமைன்னு நம் என்ன எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு இது தான் ரொம்ப உண்மையிலே பிடிச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா நாலாவது கடமைனா எல்லா மனித பிறவி அதாவது எல்லா மனிதர்களும் என்ன செய்யணும்னா சக மனிதர்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் உதவி செய்யணும் ஹெல்ப் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம அப்புறம் அது வந்து நீங்கள் இந்த பூலோகத்தில் ரொம்ப பெஸ்ட் வே அதாவது ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் வே டு ஹெல்ப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பூலோகத்தில் மனுஷ பிறவியாக பிறந்த நம்ம சக மனுஷங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெஸ்ட் வேல அது ரொம்ப எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னு சொன்னால் சேரிட்டின்னு சொல்கிறாங்க தான தர்மங்கள் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க அது வந்து தான தர்மங்கள் எப்படி செய்யணும்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து வருமானம் நம்ம ஈட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த வருமானத்தில் ஒன் டென்த்து அதாவது பத்தில் ஒரு பாகம் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறோன்னா அதில் ஆயிரம் ரூபா நம்ம எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி தான தர்மம் செய்கிறதுக்குன்னு ஒதுக்கி வச்சிடணும் அது வேறு எந்த இதுக்கும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க சூப்பரில் இது வந்து இந்த இது வந்து தசம பாகம் சொல்லி சொல்லுவாங்க தசம பாகம் சொல்லிட்டு சர்ச்சில் சில பைபிளில் கூட இந்த இது சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சபைக்கு சர்ச்சுக்குன்னு சொல்லிட்டு தசம பாகம் அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிச்சாலும் எடுத்து வச்சுருவாங்க நான் நான் சில டிவியில் கேட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி செய்ய சொல்கிறார் போல் இருக்குது நம்ம சம்பாதிக்கிறதுல பத்தில் ஒரு பங்கு எடுத்து வச்சு அது அது யாருக்கு தரணும்னா எந்த வந்து யார் வந்து இந்த தான தர்மங்கள் செய்கிறது அந்த மாதிரி அந்த ஆர்கனைசேஷன் இந்த மாதிரி யார் வந்து உண்மையிலே மக்களுக்கு வந்து அன்போடையும் மரியாதையோடையும் சாப்பாடு போடுறாங்களோ யாரெல்லாம் வந்து உண்மையிலே மக்களுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்து சாப்பாடு அப்புறம் அவங்களுக்கு மெடிக்கல் மெடிக்கல் எய்டு அப்புறம் துணிமணி இது மாதிரி வந்து யார் உண்மையில் மக்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஃப்ராடுத்தனம் பண்ணாமல் மக்களுக்காக உண்மை அன்போடு பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த தசம பாகத்தில் ஒரு பாகத்தை வந்து தரணும் அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஃபிசிக்கல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது வெறும் சாப்பாடு துணி தங்க இடம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பிரிச்சுவல் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு என்ன ஆன்மீக அவங்களோட ஆன்மாவை தேடுறதுக்கான ஒரு இதை வந்து 
ஆன்மாவை தேடுறதுக்கும் யார் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நிறுவனமோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஒரு தொண்டு நிறுவனம் ஆர்கனைசேஷனோ அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களோட சம்பளத்தில் பத்தில் ஒரு பங்கை வந்து தரணும் இதுதான் அவங்களோட நாலாவது கடமை அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இது சூப்பராக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதாவது அடுத்த கடமை நம்பர் ஃபிஃப்த்து நம்பர் ஃபிஃப்த் கடமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இந்த மனித பிரிவு எடுத்து அதுக்கான ஃபைனல் டார்கெட் இருக்குள்ள முக்தி அடைகிறது அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு கீழே நமக்கு கீழே இருக்கிற நமக்கு நமக்கும் கீழ்நிலையில் இருக்கிற சில ஜீவராசிகளுக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணாமல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அதாவது சக மனிதர்களும் முக்தி அடையணுன்றது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கீழே இருக்கிற நமக்கு கீழ் லோகத்தில் இருக்கிற சில ஜீவராசிகளுக்கும் அதாவது என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் கல் மண் மரம் செடி கொடி இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கான்ஷியஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு கல்லு ஜெம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஜெம்ஸ்ன்னு என்ன இந்த மாதிரி கையில் போட்டுக்கிறோம் இல்லை நவரத்னம் முத்து ம அந்த மாதிரி அதுக்கெலாம் கூட வந்து இந்த இந்த நாலேஜை வந்து நம்ம வந்து புகுத்தணும் அப்போ வந்து அது பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்து வந்து தாவர சந்துக்குள்ளாயிரும் மரம் செடி கொடி ஆயிரும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆகி பறவை மிருகம் ஆயிரும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிணாமத்தில் வந்து மனுஷனாக மாறிடும் மனுஷனாக பிறந்து அதில் வந்து உயர்ந்த நிலை என்னன்னு சொன்னால் முக்தி அடையிறது மோக்ஷம் அடையிறது இதை வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா நிலையில் இருக்கிற ஒரு ஜீவராசிகளுக்கும் நம்ம வந்து பரப்பணும் இதுதான் தலையாய அஞ்சு கடமைகள் எல்லா ம அதாவது இந்த பூலகத்தில் மனுஷனாக பிறந்த எல்லா ஜீவராசிகளும் பின்பற்ற வேண்டிய கடமைகளை சொல்லி சொல்கிறாரு அப்புறம் புதுசாக ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க டோனல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது டோனல் எனர்ஜினா டோனல் டோனல் லாங்குவேஜ் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டு என்ன திரும்ப சொல்கிறாங்க சவுண்ட்ஸ் இருக்குல்ல சில சவுண்டு சில சவுண்டு வந்து நம்ம பண்ணணும்னா சில பறைகள் பறவைகள் வந்து புரிஞ்சுக்கும் சில ஃப்ரீக்வன்சி சில மிருகங்கள் புரிஞ்சுக்கும் இந்த மாதிரி ச சில சவுண்டு இந்த மாதிரி அதிர்வலைகள் காந்தம் இந்த சத்த சத்தத்தை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ ஒரு பொருளையோ இல்லை ஒரு கல்லோ ஒரு மண்ணோ அதுக்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு அது இங்கே புதுசாக இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நடக்குமான்னு தெரியல ஆனால் இங்கே அவங்க சொல்லியிருக்கிறது அப்படி தான் இருக்குது டோனல் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மின்காந்த அலைகள் அதுக்கப்புறம் இந்த சத்த அலைகள் எண்ணெய் அலைகள் இதை வச்சு நம்ம வந்து மற்ற ஒரு ஜீவர் அதாவது அது மனுஷனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை மற்ற தாவர சந்து இந்த மாதிரி மினரல்ஸு இப்போ இந்த மாதிரி கல் அந்த மாதிரி மண் அது கூட கூட நம்மளால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அதையும் நம்ம வந்து உயர்நிலைக்கு கொண்டு போக வைக்க முடியும் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்பவே ஒரு ஒரு உயர்வான விஷயம் அந்த லெவலுக்கு இன்னும் யார் போய் யாரெலாம் இருக்காங்கன்னு தெரில நமக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எல் யாரையும் விட்டு வைக்கக்கூடாது எல்லா ஜீவராசிகளும் மட்டும் இல்லாமல் சித்த சித்த அசத் அசித்துன்னு வாங்க அப்படிதானே சித்தம்னா சித்தம் கொண்ட இந்த உயிரினங்கள் அசித்துனா மனசே இல்லாத சில அந்த மாதிரி கல் மண் மரம் செடி கொடி இது இது இதுங்களை கூட வந்து இந்த மாதிரி இதை கூட நம்மளால் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அது எதுனாலும் இந்த டோனல் எனர்ஜி அந்த டோனல் ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வச்சு எல்லா இதையுமே வந்து நம்ம ஹையர் கான்ஷியஸ் லெவல் கூட்டிகிட்டு போ வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவ்வளோ சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்ல அகத்தியர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நம்ம வந்து எல்லா ஜீவராசி கூடையும் ஒரு நெருக்கமான கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளால் அது வந்து செய்ய முடியும் அந்த நிலைக்கு வந்து நம்ம அவங்கள அவங்கள கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இவங்க சரிங்களா அதாவது இரவா நிலை எல்லா எல்லாமே அடையணும் எல்லா ஜீவராசியும் அடையணும் எல்லாமே அடையணுங்கிறது தான் அவங்களோட ஒன்லைன் இரவா நிலை சுதந்திரம் எல்லாமே அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இது சொல்கிற ஒரு இது மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க மேட்ரிக்ஸ் என்ன தெரியுமா ஒரு சதுரம் சதுரம்னா ஒரு ஜெயிலுன்னு அர்த்தம் இந்த சிறையிலேருந்து நம்மளை வந்து நம்மளே நம்ம வந்து விடுவிச்சுக்கிறதுக்கான சில வழிமுறைகளை வந்து சொல்கிறாங்க சித்தர்களும் ரிஷிகளும் சுற்றி சுற்றி நமக்கு எப்படியாவது இந்த மனுஷ இனத்தை வந்து நம்ம மேலே கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அவங்க வந்து வேலை செஞ்சுட்டு சூட்சமாக அவங்க வந்து இயங்குறாங்க அப்படி அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா
அந்த காரணத்தை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரிஞ்சுக்காமல் மிச்சம் இருக்கிற நாலு கடமைகளையும் உங்களால் சரிவர செய்ய முடியாது இந்த பிறப்போட ரகசியம் என்ன இந்த பிறப்போட நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் பின்னாடி வரதை தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பி பின்னாடி வரதெல்லாம் இன்னும் என்னென்னா நிறைய சொல்கிறாங்க அதாவது இந்த மாதிரி என்னென்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த நிலையற்ற இந்த உலகத்து மேலே நம்ம ஆசை வைக்கிறோம் பற்று வைக்கிறோம்னு சொன்னால் அது என்றைக்கும் இருந்தாலும் ஒரு நாள் நம்ம அழிஞ்சு போயிடும் அது வந்து பொன் பொருள் மேலே ஆனாலும் சரி இல்லை மனுஷங்க மேலே ஆனாலும் சரி நம்மளோட அன்பு நம்மளோட காதல் எது மேலே வைக்கணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் மேலே அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாசுதேவான்னு சொல்லியிருக்காங்க வாசுதேவ ருத்ர பரமேஸ்வரன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மகாவிஷ்ணு மேலேயும் ஈசன் மேலேயும் வைக்கணும் ஏன்னா வச்சாதான் அழிவே இல்லாத உலகமான தபலோகத்துக்கும் சத்தியலோகத்துக்கும் நம்ம வந்து போக முடியும் அப்படி சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு உயர்நிலையில் இருக்கிற ஒரு ஆன்மாவை ஃபஸ்ட்டு ஆகணும் அப்படி ஆனால் தான் நம்ம வந்து இன்னொரு ஒரு ஆன்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ அதை நோக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பயணிக்கணும் ஹையர் கான்ஷியஸ்னு சொல்கிறாங்க ஹையர் கான்ஷியஸ்னால் இந்த நம்ம இவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் அந்த வார்த்தையை ஸ்பிரிச்சுவல் கான்ஷியஸ்னு இவர் பரமஹம்ச யோகானந்தரும் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் சொல்லுவாங்கல்ல அதாவது கான்ஷியஸ் என்ன சொல்லுவாங்க உணர்வு நிலைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த இப்போ இருக்கிற நம்ம அந்த இந்த ஐம் புலனை தாண்டின சில விஷயம் அந்த மூன்றாம் கண்ணில் ஓப்பன் பண்ணி சிலவங்களுக்கு நிறைய ரிவலேஷன் நடக்கும் சிலவங்க க சில விஷயம்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு உயர்நிலை அந்த ஒரு இதில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த இதை அடைஞ்சால் தான் நம்ம மற்ற ஒரு ஆன்மாக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஹையர் கான்ஷியஸாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அதாவது உங்களை யாரையுமே விட்டு வைக்காதீங்கன்றாங்க ஒரு சின்ன துரும்பு தூசி தாவரம் ஜந்து எதுனா எல்லாமே வந்து முக்தி அடையணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா எனக்கு இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க விவேகானந்தர் சொன்னது இது தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் அது அவர் என்ன திரும்ப சொல்லியிருப்பார் இந்த பூமியில் இருக்கிற கடைசி மனுஷிய முக்தி அடைகிற வரைக்கும் நான் அந்த பூமியை விட்டு போகமாட்டேன்னு சொல்லியிருப்பார் எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் வருது அந்த அளவுக்கு நான் வந்து மனுஷனோட அவங்களோட ஆன்மாவை வந்து தூண்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அவன் வந்து முக்தி அடைகிற வரைக்கும் நான் அவனை விட மாட்டேன் கடைசியாக ஒருத்தர் இருக்கான்னு அவனுக்காக நான் மறுபடியும் பிறந்து வருவேன்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ இப்போ இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் அவன் கேட்க கேட்க எனக்கு அதுதான் அவர் சொன்னதான் ஞாபகம் வருது சித்தர்கள் ரிஷிகள்லாம் அப்போ அதுக்கு தான் ஆசைப்பட்றாங்க அவங்க மட்டும் முக்தி அடைஞ்சு போயிடுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க வந்து எல்லாருமே அந்த ஒரு நிலைக்கு வர வைக்கணும் எல்லாருமே அதை வந்து அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிரயத்தனப்படுறாங்கன்றது வந்து இங்கே இருக்கு இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த உலகத்து மேலே நம்ம வந்து ஆசை வைக்கக்கூடாது இங்கே இங்கே இருக்கிற விஷயத்து மேலே நம்ம பற்று வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் இது இதுக்கும் அடுத்த உயர்நிலை ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை நோக்கி நம்மளால் போக முடியாது அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சித்தர்கள் சித்தர்கள் மகான்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மனித பிறவி எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் அது ஒரு வரப்பிரசாத மாதிரி அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணிடாதீங்க பயன்படுத்திக்கிங்கன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா இந்த ப இந்த உடலை வச்சு தான் நம்ம வந்து முக்தியை நோக்கி போக முடியும் ஸோ இந்த முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம வந்து அதை பயன்படுத்துவோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்காக நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்தை இழந்துட வேண்டாம் இந்த உடலை நோக்கி நம்ம இறைவனையே அடைய முடியும் அப் இந்த உடலை வச்சு இறைவனை அடைய முடியும் அவனை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறனால தான் சித்தர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மனுஷன்னா பிறக்கிறது ரொம்ப அரிதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா எல்லா ஜீவராசிகளுமே ஒரு நிறை நிலையை வந்து அடையணும் எல்லாமே ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து முழுமை அடைஞ்சு நிறை நிலை அடைந்த ஆன்மாவாக ஒரு முழுமை பெற்ற ஒரு ஆன்மாவாக சுதந்திர ஆன்மாவாக ஆகணுங்கிறது தான் வந்து இந்த நம்ம எல்லா எல்லா சித்தர்களோட ரிஷிகளோட ஆசையாகவும் இருக்குது அது வந்து அவங்க நிறையா விதத்தில் நிறையா பெண் நிறையா விதத்தில் நிறையா பேர்கிட்ட நிறைய இடத்துல வந்து சூட்சமாக வெளிப்படுத்திட்டு வராங்க அவங்களோட நோக்கம் எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த இந்த மனிதர் மனித இனங்கள் மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமாக எல்லா ஜீவராசிகள் இங்கே இருக்கிற இந்த இந்த பூலோகத்தில் இருக்கிற எல்லா எல்லா உயிரினங்களுமே வந்து முக்தி அடையணும் எல்லாமே லிபரேஷன் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து இந்த அஞ்சு கடமைகள் சொல்லியிருக்காங்க அது அது வந்து எல்லா மனிதர்களையும் ஃபாலோ பண்ணணும்